Buongiorno agli ascoltatori, occhio al caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Allora, c'è naturalmente molto spazio per le Olimpiadi, l'oro di Ceccon e invece lo scippo subito da Macchi nel Fioretto. E poi tre questioni di politica internazionale, il viaggio di Meloni in Cina, le elezioni truffa in Venezuela, vedremo chi è che difende incredibilmente il regime di Maduro, e Israele alle prese per un verso con Hamas, per altro verso con Hezbollah, ma vedremo che per almeno tre quotidiani italiani il problema è Israele. Uh, sul versante italiano, uh, per un verso, uh, la vicenda Grillo, uh, con uh, il fondatore dei 5 Stelle ai ferri corti con Conte e oggi scende in campo Marco Travaglio che uh, spara a palle incatenate contro il fondatore, anche evocando i 300.000 euro che Grillo percepisce dal movimento, quindi capite che insomma siamo arrivati altro che Fioretto, qua siamo proprio a, a Randello, né? neanche a Lasciato. E, e, e poi il famigerato report sull'Italia dell'Unione Europea, con i medesimi giornali e i medesimi giornalisti che sono stati fonte della patacca, che ora dicono no, ma quale patacca? È una meraviglia, è un documento importante, eccetera. Ancora un po' di cose che riguardano Renzi, una riflessione molto seria che fa Stefano Folli di Repubblica e invece purtroppo eh, diciamo un racconto non serio che fa Renzi stesso con Verderami sul Corriere della Sera, eh, anche quando viene chiamato, Verderami ora fa queste interviste molto belle, su pagine della politica passata e diciamo così chiunque viene nobilitato da questo tipo di conversazione e Renzi non ce la fa e anche nella eh, aneddotica eccetera esce fuori ogni tanto il Renzi che è in lui e infine Genova eh, vicenda clamorosa allora, vi mancava il sigillo e il suggello dell'operazione ehm, di uso politico della giustizia, chi è che chiama Spinelli al vertice di una sua società? L'ex vicepresidente del CSM di quota PD, Ermini. Fantastico, apoteosi. Incamminiamoci con Libero che ha un'apertura diversa però perché c'è stato un sequestro in tutta Italia, finalmente una buona notizia, autovelox truffa, parecchi sequestrati in tutta Italia, arrestato imprenditore, si prevede pioggia di ricorsi, la Lega attacca, sistema da fermare, il giornale Italia-Cina ora si cambia, la verità, Papa muto sulle macronie di trans, e, e la verità si duole che il Papa non abbia parlato, ma diciamo forse c'è da preoccuparsi sull'ipotesi che parli, perché chissà cosa potrebbe dire, ma non vorremmo diciamo, dare suggerimenti. E poi c'è la prima del tempo di oggi, cioè come descriverla è... No, descriviamola, a voi il giudizio. Ah, ieri sono uscite nuove cose sul mostro di Firenze, eccetera. Allora qui c'è una figura, vedremo chi, vestita come Pacciani, con la tuta di Pacciani, la camicia di Pacciani, il cappello di Pacciani, però al posto del volto di Pacciani c'è il volto di Renzi, titolo Il mostro di Firenze, le grandi manovre dei moderati. Direte voi, ma che c'entra Pacciani con le manovre dei moderati? No, è una questione che mentre andiamo in onda alle 6.03 del mattino supera i nostri limitati mezzi. Avvenire ai confini della guerra, Netanyahu minaccia una risposta severa ad Hezbollah, la minaccia è quella di Netanyahu. Corriere della Sera, sotto la testata Meloni 90 minuti da Xi, sia al piano triennale ma con regole e rapporti equilibrati, titolo principale libero, eh, Libano, l'ira di Netanyahu, l'ira di Netanyahu. Domani il Libano tiene in ansia la Farnesina e Israele va allo scontro con Erdogan, veramente è Erdogan che ha insultato Israele, però per domani è Israele che va allo scontro con Erdogan. Il fatto quotidiano, ha, allora la cosa da vedere è l'editoriale di Travaglio, un grillo al bivio, ma è abbastanza comico che diciamo, si suoni la gran cassa per le firme copiosamente raccolte sui referendum autonomia 
è raccolta però non diciamo facendo i banchetti sudando il sole gli autenticatori eccetera no ma uno sta tranquillo a casa sua sul divano fa un paio di click e il fatto dice siamo fortissimi sommersi dalle firme già 250.000 adesioni in quattro giorni per abolirla adesso la destra ha paura boom sulla piattaforma digitale boom eccetera uno sta sul divano al fresco eccetera dice, siamo fortissimi, va bene. Quotidiano nazionale, autovelox illegali stop in tutta Italia, messaggero, Meloni e la Cina è un partner, stampa, è la farnesina che parla, gli italiani lasciano il Libano e infine Repubblica all'ora della trattativa, diplomazia e al lavoro per evitare l'attacco israeliano convincendo Hezbollah a ritirarsi oltre, eccetera, eccetera. Va bene, questo è il quadro. Eh, eh, i contenuti di Libero, l'editoriale è di Secchi sul senso della missione di Meloni in Cina dopo la benedetta uscita dalla sciagurata via della seta, però dice Secchi dei rapporti commerciali vanno pur tenuti. L'apertura è sull'autovelox truffa, ci arriveremo, di spalla chi vi parla con il recupero di un sondaggio di Sleri che era molto interessante perché non era solo le tabelle sui partiti, era tutto invariato, ma era una vera sonda calata nelle viscere del paese e la stampa l'ha sbattuta ieri a pagina 19. Veniva fuori un quadro di disincanto, di estate del nostro scontento, eh, italiani sempre più lontani dalla politica, preoccupati di cose rispetto alle quali non hanno la percezione che la politica sia eh, diciamo, eh, focalizzata, eh, potere d'acquisto, eccetera. E quindi, occhio, centrodestra, dedicati alle realizzazioni, centrosinistra dedicati eh, a dare una prospettiva concreta a, 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 alla tua ipotesi di alternativa, questo dovrebbero fare i politici, ma chi siamo noi per dare suggerimenti. Eh, L'autovelox, vi spiega tutto Claudio Osmetti, mentre Rubini vi dà le reazioni del ministro dei trasporti, eh, Dama eh, è uno strumento che è stato utilizzato come un banco, ma con assessori e sindaci che ci fanno sopra, diciamolo chiaramente, la manovra di fine anno. E Emiliano D'Altoso sente un esperto, Emanuele della Palma, che dice beh, adesso si blocchino tutti questi rilevatori. Altra sezione di Libero molto interessante. Allora, la Corte di Giustizia europea fa l'accoglienza con i soldi degli altri, oltre che con i porti degli altri, diciamo, usiamo l'espressione di Ricucci edulcorata perché ha detto che eh, aver usato il criterio dei dieci anni di residenza per garantire agli stranieri il reddito di cittadinanza non va bene, quindi uno arriva e bisogna pagarlo subito, le sentenze europee vogliono costringerci a mantenere i migranti. Adriano Talenti, ah fantastico, le fonti del dossier farlocco europeo, c'è anche Matteo Pucciarelli di Repubblica, ma voi comprendete che poi diciamo, la cosa diventa chiaro, se uno prende i giornali io poi, no, giornalista rispettabile bravissimo eccetera ma eh, se uno prende i giornali di opposizione e ci costruisce un dossier contro il governo di quel paese eh, il metodo si mostra per ciò che è Molteni sul viaggio di Meloni ah poi pagina libera uno dei giornali ovviamente chiarissimi contro eh, Maduro e il Venezuela Fabio Rubini vi spiega tutto e Morigi vi dà conto anche di una delle reazioni peggiori nel mondo che è stata quella di Kamala Harris che ha fatto un comunicato tutto intrecciato per dire che bisogna rispettare la volontà degli elettori sì ma qual è la volontà degli elettori? stai con il regime o stai con gli oppositori? non, non si è capito Zanon, Parigi, è stato arrestato un comunista per l'attacco ai treni ma c'è un nuovo sabotaggio rispetto alla fibra ottica mentre è stato licenziato un commentatore della tv inglese per una battuta sessista, si è detto, sul ritardo delle atlete, cioè si stavano truccando, battuta evidentemente di cattivo gusto, però voi capite bene, si fa la cerimonia eh, come si è fatta e va tutto bene, un commentatore fa una battuta greve e viene licenziato, tempi duri per i non woke o anche per i maleducati semplici, diciamo così, ma eh, da qui a licenziare. Castro sulla Senna, la marea di merda sale, Macron resta a galla, direbbero quelli più grevi, ma noi cerchiamo di non essere troppo grevi, però i nuotatori, i paltrinieri in testa, sono incazzatissimi e dicono a Macron, buttate te in quella Senna. 
Senaldi su Spinelli a cui viene aff che affida la holding all'ex deputato Ermini, già vicepresidente del CSM, peraltro in una consigliatura, lo ricorderete che fu eh, densa di eventi. Uh, Sandro Iacometti su um, la De Benedetti Story, eh, diciamo che libero non molla l'osso, questo lo, um, si può stare tranquilli diciamo, su De Benedetti. Bandini su uh, Gifoni Film Festival, allora l'animatore Gubitosi sparacchia contro il governo, eh, però poi escono fuori 240 consulenze, mh, le cifre stanziate per i collaboratori, Bandini vi spiega tutto. Uh, nei commenti, Socci ancora sulla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, Nicolato sui guai della moglie di Sanchez in Spagna che non sono affatto finiti, Albertini una lettera molto tenera a un amico che ha perduto un cane, e la, la, la consolazione che, eh, che Albertini cerca di trasmettere. Ah, poi Nicolato, eh, pezzo molto interessante perché Biden fa danni fino all'ultimo e c'è un tentativo di rifare le regole della Corte Suprema, cioè siccome la maggioranza che c'è alla Corte Suprema non piace a Biden bisogna cambiare le regole, però il passaggio più comico della dichiarazione di Biden era quello sul fatto che ci voglia un, un, un limite ai mandati, no? voi sapete la Corte Suprema l'unico limite... È è, è quello, de, quello mh, della morte in sostanza ecco che a dire questo sia uno che sta in politica da 50 anni appare perlomeno eh, divertente come divertente ah questo è bellissimo pezzo di Stefanini allora c'era una specie di zarina nella corte di Putin eh, molto eh, stentorea sui valori 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 che ha fatto ha lasciato il marito e si è messa col miliardario e vi spiega tutto Stefani eh, Zanon sull'attentato a Liverpool e poi ultima segnalazione ah ecco Libero è l'unico giornale che ricorda una cosa oggi è un anniversario doppio 30 luglio il 30 luglio di 17 anni fa 2007 morirono simultaneamente stesso giorno quasi stessa ora due maestri del cinema eh, Bergman e Antonioni ne scrive con delicatezza e profondità Giorgio Carbone queste e altre le cose che trovate oggi su Libero ricominciamo il giro allora il nemico dei giornali italiani chi è? è Israele è, come te sbagli Corriere della Sera guarda come presenta la questione a pagina 5 Israele la risposta sarà dura gli USA provano a evitare la guerra quindi c'è cioè, Netanyahu cattivo e Biden che cerca di frenare, ma il pezzo grosso della pagina 5 è l'intervista che Viviana Mazza fa a Vali Nasr, direte voi e chi, chi è, e questo autorevole intervistato, è il direttore della scuola di politica internazionale della Johns Hopkins University, è stato consigliere dell'amministrazione Obama, piccolo dettaglio è iraniano, e che cosa dice questo signore? Forse è un errore di Hezbollah. Aspetta un attimo. Forse è un errore di Hezbollah. Lo Stato ebraico deve rispondere, si lavora per il contenimento. Quindi, Corriere, Israele è duro, eccetera. Forse è stato un errore di Hezbollah, si lavora per il contenimento. Va bene. Corriere della Sera, questo è il giornale dei moderati italiani. Mm. Andiamo a vedere quelli che non sono moderati, il fatto quotidiano, stessa canzone, pagina 6, Libano, Hezbollah prepara i razzi, i drusi a Netanyahu, assassino, quindi chi è l'assassino è Netanyahu. Poi nella pagina accanto non basta, allora sono stati arrestati nove soldati israeliani per trattamento ritenuto torturatorio su alcuni detenuti. In un posto normale si dice, beh, vedi la democrazia israeliana, sa anche correggere i suoi errori, c'è un meccanismo giudiziario, no, che fa il fatto quotidiano, Fabio Scuto, Abu Ghraib in Israele, arrestati nove soldati ultra per torture sui detenuti. Ma aspetta, non basta ancora, arriva Orsini, il professor Orsini, te lo ricordi Orsini? Eh, quello che va da Berlinguer tutte le sere che conclude così, che le democrazie liberali rispettino i diritti umani più delle dittature è una credenza falsa, Gaza lo dimostra, così, in scioltezza, aspetta che te lo rileggo, 
che le democrazie liberali rispettino i diritti umani più delle dittature è una credenza falsa. Gaza lo dimostra, così, il fatto quotidiano. Ritorniamo sugli organi cosiddetti moderati, la stampa, l'ambasciatore Stefanini, stessa canzone, Iran e USA possono evitare l'escalation, capito? L'Iran, cioè la testa del serpente, eh, eh, il burattinaio che fa muovere i burattini a masse, sbollà e jihad islamica, secondo Stefanini può moderare l'escalation. Vabbè, voi capite bene che questo è quello che passa nei giornali italiani su Israele. Aspetta che andiamo al Venezuela e così vi incazzate per la seconda volta. In questo caso i giornali da guardare sono 2 più 1, naturalmente libero contro Maduro. Corriere della Sera, come riuscirà a offuscare la questione? Ce la fa, ce la fa. In Venezuela vince sempre Maduro, il leader rieletto. L'opposizione dice gravi violazioni, lui li batte, trionfi irreversibile. Quindi il pezzo di Sara Gandolfi è di mera esposizione, diciamo così, ponendo pariteticamente le accuse dell'opposizione e le controrisposte, le controobiezioni di Maduro titolo in Venezuela vince sempre Maduro, tut, tutto a posto. E c'è anche una colonnina con i complimenti di Rizzo e Acerbo, Rizzo e Marco Rizzo, Acerbo è quello di rifondazione comunista, questo è dedicato a quelli di destra che dicono ah io sono di destra ma mi piace Marco Rizzo, eccolo qua, complimenti al Venezuela e al regime di Maduro sul Corriere della Sera. Va bene, che altro serve? Ve serve altro? Sì, la stampa, Vediamo pure qui come si riesce a... Eccolo qua. Venezuela, Maduro è ancora presidente. L'opposizione all'attacco, brogli elettorali, quindi è, è l'opposizione. Cioè, non è che c'è un problema oggettivo di eh, truffa, di brogli, di risultato fraudoletto. No, è l'opposizione, vi spiega Emilio Fibioli. Ma chi è che si è complimentato con Maduro, oltre a Rizzo e Acerbo? Ve lo racconta bene Maurizio Stefanini sul foglio. Con Maduro si sono congratulati i governi di Russia, Cina, Iran, Cuba, Bolivia, Nicaragua e Honduras. Ah, questa è la formazione. C'è stato anche un comunicato dei grillini che hanno detto beh, però, insomma, eh, bisogna essere rispettosi, eccetera. Va bene. Cina, eh, un po' tutti vi fanno le cronache, eh, diciamo... Non è che ci sia un gran sbracciarsi né a sinistra né a destra per porre la questione dell'autocrazia cinese, pure lì dei pericoli. C'è tutta una specie invece di grandezza cinese che viene raccontata. Anche qui è il Corriere, oggi è veramente brutta prova del Corriere. E la ricucitura di amicizie, il colloquio a tu per tu, Monica Guerzoni, eh, l'incontro con Xi, serve reciproca fiducia. Oh, che Meloni! abbia preso la decisione giusta l'anno scorso di uscire dalla via della seta dove ci aveva infilato Conte e debba però riprendere un canale commerciale come fanno tutti gli altri paesi è indiscutibile. Sarebbe stato, sarebbe però compito comunque dei giornali illuminare un problema diciamo cinese generale, diciamo i giornali di oggi lo fanno poco, diciamo vedremo se lo faranno domani, anche oggi lo fanno domani, mettiamola così. Uh, politica interna italiana, un po' di Grillo Conte, un po' di Renzi. Cominciamo da Renzi e pone un tema, Stefano Folli, che è in realtà un tema sul centrosinistra. Che missione si dà Renzi rispetto al suo ritorno là? Se l'obiettivo fosse quello di farsi dare 6 o 7 seggi alle politiche, l'operazione con Schlein e gli altri sarebbe relativamente semplice. Se invece fosse più ambiziosa, come è logico che sia conoscendo i protagonisti, allora verrà il momento in cui il renzismo, con tutti i suoi risvolti pratici, compresa l'eredità di quel governo, si scontrerà con l'antirenzismo, ossia con una sorta di ideologia che quella eredità respinge in toto e che ha soprattutto in conto il suo alfiere. In teoria il PD dovrebbe scegliere tra Renzi e 5 Stelle, ma ovviamente questo non avverrà. E allora quale può essere l'obiettivo realistico di Renzi? Forse tentare di intercettare il lento spostamento a sinistra di Forza Italia, sospinta dalla famiglia Berlusconi al di là delle cautele di Tajani. Come dire, se voi vi spostate mi trovate già qui. Questa è l'ipotesi eh, acuta che fa Folli. 
e preoccupante rispetto a una possibile disarticolazione del centrodestra, ma questo è un altro discorso. Travaglio mena, Conte, eh, mena Grillo nella contesa tra Grillo e Conte. Andiamo a vedere due passaggi. Il video di Grillo è tra l'accompagnare quel passaggio decisivo fra il rilancio e l'estinzione del movimento con la magnanimità e la generosità del padre nobile o l'insistere con la postura malmostosa, quella di chi snobba i suoi ex ragazzi meravigliosi, sottovaluta gli sforzi titanici che hanno fatto e i prezzi altissimi che hanno pagato per piantare quasi tutte le bandiere 5 stelle nei 31 mesi dei governi Conte 1 e Conte 2, vili pesi e combattuti dai poteri marci. Preferisce loro i presunti grillini, draghi e cingolani, li liquida col gretto totem dei due mandati e ora tratta Conte da mezzo usurpatore. E fin qui siamo alla requisitoria del PM Travaglio. Poi arriva la richiesta di condanna che è pesantissima. Sta a lui decidere se guadagnarsi 300.000 euro l'anno di consulenza per la comunicazione partecipando col suo talento o rintanarsi in casa a distillare letterine battute, regolette e rancorucci. Per fare il salto basta un pizzico di generosità. E qui col randello dietro la schiena tra i guardanti saldi c'hai sul tavolo zazzone, come ti permetti di eccetera il, il, dibattito, il dibattito dei 5 stelle va bene la, a proposito di randelli un randello ce l'ha Nadia Urbinati professoressa Urbinati la vedete dalla Gruber solenne contro la destra la destra non si normalizza vuole solo il dominio vi dice su domani non si invece sono normali loro con questi commenti. Eh, il report europeo va tutto bene, ci dicono i tre giornaloni, anzi è roba buona. E te lo dice Repubblica, sconcerto nella UE, metodo corretto nel rapporto sui diritti in Italia. Claudio Tito, la sorpresa per i toni usati dalla Premier. Quindi Meloni non doveva manco scrivere la lettera, mm, ha dato un pensiero a von der Leyen e queste cose non si fanno. Aspetta che arriva la stampa, libertà di informazione, l'Europa gela il governo, conoscevano il report e nella pagina accanto viene sentito, te lo ricordi Zaccaria, quello della RAI dei professori poi diventato super tifoso del fatto, dei Santoro, con Meloni la RAI è più sottomessa, invece con lui era, era BBC. Va bene, e aspetta che arriva anche il Corriere della Sera, eh, dove torna in campo Fubini, lo stupore della UE per le proteste italiane sulla libertà di stampa, Roma è stata consultata. Quindi, il capo degli eurolirici Fubini dice, ma come vi permettete di rispondere a, a von der Leyen? Va bene, la segnalazione conclusiva riguarda Renzi, che eh, insomma, a noi Renzi è anche molto simpatico, però non esce bene da questa rievocazione di Verderami. Eh, Verderami eh, ricorda il periodo in cui Renzi era presidente del Consiglio, presidente degli Stati Uniti Obama, vicepresidente Biden. Renzi ricorda una circostanza in cui Obama non lo consultò nella stesura di un comunicato, allora Renzi lo fece aspettare sei ore prima di dirgli di sì, ci fu anche un confronto ad alta voce, poi Biden lo chiamò nei giorni successivi per ricucire, vabbè, e questo episodio. Dopodiché eh, c'è una contestazione che Obama fece successivamente a Renzi. Eh, siete troppo legati alla Russia, alludeva al rapporto Putin-Berlusconi, Obama non amava Silvio, al contrario di Tony Blair. Io avevo appena nominato a Leni Descalzi che gli addetti ai lavori chiamavano Claudio l'Africano. Volevamo cioè puntare sull'Africa per sostituire la tradizionale dipendenza energetica da Mosca. Provai però a spiegare che il nostro rapporto con la Russia non era legato ai rapporti del PC con il CUS o a certe ragioni commerciali. Tenetevi forte. E per aiutarmi citai Dostoevsky, secondo il quale senza la Russia non c'è l'Europa, senza l'Europa non c'è la Russia. Non era la prima volta che usavo il famoso romanziere, lo facevo di frequente da sindaco di Firenze. Dicevo che quale bellezza salverà il mondo l'aveva scritto avendo negli occhi Palazzo Pitti e Verderami intuisce la fregatura e fa ma è provato. Renzi, questo è il racconto che faccio io, Dostoevsky non può smentire. Sicuramente ha abitato in piazza Pitti per qualche mese e lì ha terminato l'idiota. Insomma il racconto è vero sì. 
lo usai anche con Angela Merkel mentre passeggiavamo di notte per le strade di Firenze. Non ho mai visto una serata culturalmente così bella, mi disse salutandomi. Ah, noi che non abbiamo nessuna stima della Merkel, però la Merkel potrebbe, Renzi pensa di avere preso per il culo la Merkel, osiamo ipotizzare che sia stata la Merkel a prendere per il culo Renzi, anche perché ogni volta che la Merkel vedeva un primo ministro italiano rispondeva sempre ai giornalisti, diceva come era? sono rimasta impressionata. Ecco, questa volta ha detto com'è, è stata una serata culturalmente bellissima. Renzi ha fatto colpo sulla Merkel. Non fermiamoci qui, se no poi uno dice cose gravi. Va bene, un sorriso a Renzi e alla Merkel che seguono questa rassegna e quindi li, li salutiamo entrambi. Scherzi. Finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè, non dimenticate di prendere il libro, lo trovate in edicola eh, o tramite app o sito liberoquotidiano.it dove potete abbonarvi, edicola digitale, shop, escono le offerte, semestrale 65 euro, eh, annuale 119, 40 centesimi al giorno, ne vale davvero la pena.